സ്മാരകത്തിന് തൊട്ടടുത്തായി മനോജ് പാണ്ഡെ ഗ്യാലറി കാണാം കാർഗിൽ യുദ്ധസ്മരണകളുടെ കുടീരം എന്നാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കാർഗിൽ പോരാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ ഇവിടെ കാണാം യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ വീരമൃത്യു വരച്ചവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ യുദ്ധമേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ വീരചക്രം ലഭിച്ചവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഒരിടത്ത് പ്രത്യേകമായി നിരത്തിയിരിക്കുന്നു നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീകരതയും കാഠിന്യവുമെല്ലാം കാഴ്ചക്കാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഉപകരിക്കുന്നു മറ്റൊരിടത്ത് യുദ്ധത്തിനായി ഇന്ത്യ ഉപയോഗിച്ച തോക്കുകളും മറ്റും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളക്കാരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ആയുധങ്ങളാണ് ഇത് പാകിസ്ഥാനുകളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത അവരുടെ ദേശീയ പതാക തലകുത്തനെയാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നതും ശ്രദ്ധേയം പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളം ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിന് നേരെ പ്രയോഗിച്ച മോർട്ടാറുകളുടെയും ഷെല്ലുകളുടെയും മറ്റും അവശിഷ്ടമാണ് ഇവ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ വീണ് പൊട്ടിച്ചിതറിയ ഈ ആയുധങ്ങളുടെ കാഠിന്യം യുദ്ധത്തിന്റെ തീവ്രതയെപ്പറ്റി നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു പാകിസ്ഥാനികളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകളും പാസ്പോർട്ടുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകളും പ്രത്യേകം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരിടത്ത് പാകിസ്ഥാൻ രൂപയും കാണാം യുദ്ധത്തിലെ പാകിസ്ഥാൻ ആർമിയുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ തെളിവായി അവരുടെ പട്ടാളക്കാരുടെ മൃതദേഹങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും ടോലോലിംഗ് തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിന്റെ നീക്കത്തിനിടയിൽ ജൂൺ പത്തൊൻപതിന് കൊല്ലപ്പെട്ട പാകിസ്ഥാനി പട്ടാളക്കാരുടെ മൃതദേഹങ്ങളുടെ ചിത്രവുമെല്ലാം പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടപെടലുകളും വിശദീകരിക്കുന്ന വിഭാഗമാണിത് ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിസ്ഫോടന സന്ദർഭമായിരുന്നതിനാൽ കാർഗിൽ വാർത്തകളും ചിത്രങ്ങളും താമസം വിന ചാനലുകളിൽ വന്നിരുന്നു പോരാട്ടത്തെ അതിന്റെ തീവ്രതയിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്തു യുദ്ധം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പല ഇന്ത്യൻ ചാനലുകളും യുദ്ധമുന്നണിയിൽ നിന്ന് തന്നെ സൈനികർക്കൊപ്പം നിന്ന് ചിത്രങ്ങളും വാർത്തകളും പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ജാഗ്രതയും ആത്മാർത്ഥതയും ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് കാർഗിൽ പോരാട്ടത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു മിക് ട്വന്റി വൺ പോർ വിമാനങ്ങൾ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന വഹിച്ച പങ്കിനുള്ള അംഗീകാരമായി ഈ വിമാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വീരമൃത്യു വരിക്കുകയും മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി വീരചക്ര നേടുകയും ചെയ്ത സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡർ അജയ് അഹൂജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഗോൾഡൻ ആറോസ് എന്ന പതിനേഴാം നമ്പർ സ്ക്വാഡ്രണിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന മിക് ട്വന്റി വൺ പോർ വിമാനമാണ് സ്മാരകത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ യുദ്ധസ്മാരകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ സഞ്ചാരികളുടെ കാതുകളിൽ പോർ വിമാനങ്ങളുടെ മുഴക്കം പ്രതിധ്വനിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് നയനാഭിരാമമായ കാഴ്ചകൾക്കും കശ്മീരിന്റെ തണുപ്പിനുമപ്പുറം യുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതികളും രാജ്യം കാക്കാൻ നമ്മുടെ ജവാന്മാർ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ത്യാഗത്തിന്റെ തീവ്രതയും ഓരോ കാഴ്ചക്കാരന്റെയും കണ്ണിലും കാതിലും തീ കോരിയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സംഘർഷഭരിതമായ മനസ്സോടെയല്ലാതെ ഈ യുദ്ധസ്മാരകം കണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനാവില്ല മുന്നിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന സുന്ദര ദൃശ്യങ്ങളിലും കണ്ടുകഴിഞ്ഞ യുദ്ധഭീകരതയുടെ നിഴലുകൾ വീഴുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്
ഇനി അറുപത് കിലോമീറ്ററിലേറെ സഞ്ചരിക്കണം യഥാർത്ഥ കാർഗിലിൽ എത്തിച്ചേരാം